تفضل شكرا ستة تعملي في ايه؟ احنا هنعمل ايه في عم كرم؟ هنصوره تصوره ايه؟ احنا اصلا في العقد بيرد علينا عشان نصوره ايوه صح هو كمان لما بيقف قدام الكاميرا ما اعرفش بيعطل كده كل ما نساله حاجه يا اما اه يا اما لا انا بس مش عارف يعني ايه نوع الاسئله اللي اساله له فيتكلم كده ويحكي عن نفسه ويحكي عن استوديو مصر اه ايه بقى نعمل ايه؟ انا ممكن اقول حاجه؟ معلش انا سمعتكم بس بتتكلموا على الاسئله طريقه طرح الاسئله واختيارها ده فن في حد ذاته على فكره بجد؟ اه طب يعني حضرتك حضرتك ممكن تفهمنا اكتر كده يعني ممكن نسال ازاي او تشرح لنا اكتر الموضوع ده؟ ممكن اه طبعا اتفضل لا اتفضل ايه؟ طب ما تيجي معانا جوه ندخل بلاتو احنا بنفهم في البلاتو قوي اه ماشي اوكي يلا انا طبعا كنت بحب السينما واتفرج على افلام بقى يوسف شاهين ويوسف نصر الله وحاجات كده يعني انا ما ابتديتش مخرج اشتغلت في المونتاج 10 سنين ناس كتيره نصحوني انه عشان تتعلم تبقى مخرج تدي في اوضه المونتاج تعلم طبعا مهنه الاخراج والايقاع والحكي وكده وده وفعلا ده حصل يعني جات لي منحه ان انا اروح ادرس اخراج في امريكا بس النقله طبعا كانت صعبه عشان تتعرف ان انت مخرج والمنتجين يثقوا فيك ان هم يدوا لك الشغل الفلاني ده يعني اللي ممكن يبقى بفلوس كتير دي حاجه صعبه وما زالت صعبه هو انه عشان تبقى انت مخرج كويس انت محتاج تبقى عارف كل المراحل واللي عايز يعمل فيلم يعمل فيلم الحاجه اللي بتوقفك هي الفكره لو عندك فكره كل مره هتعمل فيها فيلم وهيطلع وحش هتتعلم حاجه جديده لانه الامكانيات مش هي اللي بتعمل الافلام الحلوه احنا عملنا يعني بقى لنا بنعمل بحث بقى لنا كتير قوي جمعنا صور فيديوهات حاجات من الارشيف افلام كل حاجه وبعدين جينا بقى ايه نقابله ونتكلم معاه مفيش بيقولش حاجه خالص ولا حاجه اول حاجه البحث ده طبعا حاجه لازم يعني انتوا عارفين ان لازم تعمل بحث وتحضر انت لازم يبقى عندك كمان فكره عن الفيلم اللي انت عايز تعمله ده في الاخر هيبقى شكله ايه عندك تصور مش لازم يبقى 100% وفي نفس الوقت انت لازم تبقى عارف الشخص اللي انت هتقابله انت عايز تطلع منه ايه بالظبط يعني انت لازم لما تيجي تعملي مقابله مع حد تعرفي ايه دوره في فيلمك حتى لو هو بيعمل حاجات تانية في حياته مهمه جدا بس ممكن جدا يبقى مش مفيده ليكي في الفيلم بناء على على احتياجك ليه هتقدري ان انت تحددي نوع الاسئله اللي انت عايزاها طب احنا دلوقتي عارفين احنا عايزين منه ايه ازاي اساله الاسئله لان انا بساله ساعات اسئله شبه كده بس عم يعني بيقول لي اه لا لازم نوجه الشخص اللي قدامنا دايما يا ريت حضرتك تحط الاجابه في جمله كمان نوع السؤال نفسه بيطلع اجابه مختلفه عن بعضها وده دورنا احنا بقى كناس بنعمل حوارات ان احنا ما نسالش اسئله يمكن انا احاول ما اسالش اسئله اللي هي اجابتها اه او لا اه انت تحاول دايما تسال اسئله الاجابه بتاعتها حدوته وبالتالي لازم تبتدوا بأسئلة بسيطة أنتم متأكدين أنه عارف إجابتها مبدئيا يعني اسألوا أسئلة يبقى حاسس أنه متأكد أنه هيقولها صح اعملوا معاه علاقة من من ورا الكاميرا بصوا له وقولوا له آه ادوا له ثقة في نفسه طمنوا يعني آه طمنوا الأسئلة دي لازم تبقى متدرجة ما ينفعش نخش احكي لنا عن تاريخ استوديو مصر دلوقتي حالا لا اسألوه عن حاجة سبيسيفيك أو يعني سؤال أصغر شوية أو سؤال أبسط شوية طب هو لو حصل أنه في وسط الكلام مثلا سكت شويه او توتر او كان قاعد بيفتكر حاجه او او دخل في موضوع احنا مش اللي احنا بنسال عليه لازم تحاولي ان انت تساليه سؤال واحد لان هو ممكن الضيف بتاعك ما يبقاش عنده التركيز ان هو ي... او معهوش ورقه وقلم او ما يقدرش ان هو يركز في المعلومتين اللي, اللي ورا بعض دول السكات ده مش حاجه وحشه في لحظه في الاديتنج احنا محتاجين مثلا سمعنا سؤال ومحتاجين نوري رياكشن بتاع الضيف ان هو بيفكر لو غير الموضوع ده قرار بقى هل انتوا شايفين ان الموضوع الجديد اللي هو بيتكلم فيه ده ما كانت ما خطرتش على بالكم بس حاجه احتمال انها تنفع في في الفيلم ولا هو بيتكلم في حاجه تانية خالص لا يمكن تنفع نقطعه بس نقول له بعد اذنك يا عم كرم نرجع بس لموضوعنا اللي هو كذا كذا هو احنا يعني الاحسن ان احنا نوري للناس الاسئله او نقول لهم الاسئله قبل التصوير ولا في التصوير احسن لو انت شايفه انه ان انت توري الاسئله للشخص هيفيدك في اجابته فوري له الاسئله لو انت شايفه انه لا لو وريتي له الاسئله هيستعد قوي 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 ويبقى شكله مش طبيعي جاي حافظ 
فيبقى ما توريلوش الأسئلة زي مثلا كان عندي في فيلم مكان اسمه الوطن تفصيلة كده ما بين ما بين شخصيتين واحدة بنت مسيحية وصديقتها المسلمة وبيتكلموا على موضوع معين طلبت منهم إن هم يتقابلوا ويدردشوا وبعدين في النص كده بعد ما نسينا يعني كل حاجة بيتكلموا في حاجات مختلفة فكرتهم بس بالموضوع ده النتيجة بقى في الآخر إن هم يعني حصل تداعيات كده إنسانية وعيطوا وحضنوا بعض ومش عارف بس أنا قايل لهم من الأول ممكن جدا اول حاجه ده الموضوع ده يوترهم طول التصوير فما يعرفوش يصوروا خالص وممكن جدا النتيجه اللي طلعت ما ما تكونش اتحققت عشان التحضير السؤال هو احنا عايزين الشخص يحضر الاجابه ولا لا يعني هو ده اللي بيحدد اقول له على الاسئله ولا ما اقولوش طيب سؤال على اللي انت كنت لسه بتقوله على ما ليه علاقه بالمكان بيفرق يعني احنا كنا معظم المقابلات اللي بنعملها مع مكرم كانت في الكافيتيريا عندنا اي حد هيقابل اي حد في في اي ضيف في فيلم لازم يسال نفسه انا ليه بقابله في المكان ده الشيء المثالي هو انه المكان يبقى له دور فاعل جدا في في الاحداث يعني مثلا انا في انا عملت فيلم اسمه تحرير 2011 الطيب والشرس والسياسي وكان في لقاءات الفيلم نفسه كان عباره عن فوتج متصور اثناء اثناء ثوره وانا عرفت عن طريق البحث ان انا الاقي الناس اللي في الفوتج دي جبت الناس معينين يعني اخترتهم بناء بقى على انه بيعرفوا يتكلموا قدام الكاميرا وعندهم حته حدوته كويسه ولهم علاقه بالموضوع وكل الحاجات دي وجبتهم في المكان اللي طالعين فيه في الفوتج المتصور وابتدوا هم يحكوا عن اللي حصل لهم ويتحركوا في نفس الحركات واستخدمت المكان ده في حكي الحدوته وده كان يعني ده يعني طبعا كل الافلام اللي انا بعملها بفكر في المكان بطريقه اساسيه بس ده بالذات كان لو كان اتصور في اي مكان تاني لو كان الانترفيوهات دي اتصورت في اي مكان تاني كان هيبقى اضعف بكتير كان هيبقى الفيلم ملوش معنى كان هيبقى عباره عن حوارات و... و... وماتيريال انا اعتقد بنسبه كبيره قوي انا فهمت ايه المفروض نعمله او ايه الغلط اللي احنا كنا بنعمله م. يعني تروحوا تجربوا طيب مره ثانيه هنروح نجربها على مكرمه ما تنسوش ان مهم جدا تعملوا ليست بالاسئله اللي عايزين تسالوها للضيف خلوا دايما اجابات الضيف واضحه وفي جمل كامله مش اه او لا لان غالبا صوت اسئلتكم هيتشال في المونتاج مهم جدا ان الضيف يحس ان هو مرتاح قدام الكاميرا عشان اجاباته تبان ان هي طبيعيه كده ومش مفتعله ساعات لحظات التردد والصمت بتكون اهم من الكلام فما تقطعوش التصوير وكملوا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للحلقه وهتلاقوا تدريب حلقه النهارده في لينك هيظهر لكم على الشاشه دلوقتي اشوفكم الحلقه الجايه باي باي